Hi friends, please subscribe to Amravati Media and press the bell icon for more latest updates. So, I was just going to next month, I was going to go to the next month, I was going to go to the next month, I was going to go to the డిసైడ్ చేయడం జరిగింది అలాగే జనవరి నుంచి అమ్మఒడి పదహైదు వేలు ఇవ్వడం జరుగుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ ఇయర్ నుంచి ఇవ్వాల్సిన రైతు భరోసా అనే రైతులు అప్పుల్లో కూరుకుపోయారని తెలుసుకొని వెయ్యి రూపాయలు పెంచి ఈ సంవత్సరం నుంచే పదమూడు వేల ఐదు వందలు మరి రైతులకు ఇవ్వటం చూస్తుంటే రాజశేఖర రెడ్డి గారు లాగే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కూడా రైతు బాంధవుడు అనటంలో ఎటువంటి సందేహం కూడా లేదు అండ్ ఈరోజు మీరు చూస్తుంటే స్కూల్స్ అన్నీ కూడా అప్గ్రేడ్ చేస్తున్నారు రెనోవేట్ చేస్తున్నారు అంటే నాడు నేడు సో ఈరోజు ఉన్న ఫొటోసు ఇక వన్ ఇయర్ తర్వాత కానీ టూ ఇయర్స్ లోపల ఆ స్కూల్స్ అన్నీ కూడా కార్పొరేట్ స్కూల్స్కి ధీటుగా అలాగే హాస్పిటల్స్ కూడా అన్ని రకాలుగా కూడా డెవలప్ చేయడానికి ఫండ్స్ రిలీజ్ చేసి ఏ ముఖ్యమంత్రి కూడా చేయనటువంటి విధంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చేస్తుంటే నాకు తెలిసి అసలు దేశంలో ఉన్న అన్ని రాష్ట్రాల పార్టీలు అన్ని పార్టీలు కూడా తిరిగి చూస్తున్నాయి ఎందుకంటే ఈ మధ్యలోనే నేను తమిళనాడులో రెండు ఇంటర్వ్యూలు ఇవ్వడం జరిగింది మెయిన్ ఛానల్స్కి వాళ్ళు అదే అడుగుతున్నారు ఫండ్స్ ఎక్కడి నుంచి తీసుకొస్తున్నారు ఈ విధంగా ప్రజలకు అవసరమైన అన్నీ కూడా చేస్తున్నారు అంటే చాలా పెద్ద విషయం అని అందరూ కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గురించి మాట్లాడుకునే విధంగా ఈరోజు మరి అన్ని పార్టీలు కూడా ముందుకు వస్తున్నాయి నిజంగా అది వైఎస్ఆర్ గారి కుటుంబానికే చెల్లుతుంది ఎందుకంటే ఆ రోజు ఆయన చేసిన పాదయాత్ర ఒక ఎత్తు అయితే ఇది ఇంకొక ఎత్తు సో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పాదయాత్ర చేసేటప్పుడు మండు టెండర్లో చేయటం జరిగింది ఆయన కాళ్ళ బొబ్బలన్నీ కూడా మనం చూడ చూడటం జరిగింది అండ్ కందిరీగలు అతని మీద వచ్చే విధంగా అపోజిషన్ పార్టీ ఏ విధంగా మరి క్రియేట్ చేసిందో సిచ్యువేషన్ కూడా మనం చూసాం అంతేకాకుండా ఆయన్ని చంపేయాలి ఎందుకంటే పొలిటికల్గా ఆయన్ని తొక్కటానికి ఆయన్ని జైల్లో పెట్టినా కూడా ఆయన నిర్దోషిగా బయటకు వస్తున్నాడు ఆయన ఎటువంటి డిప్రెషన్కి గురి అవ్వట్లేదు కాబట్టి ఆయన లేకుంటేనే మనకి రాజకీయంగా అడ్డంకి ఉండదు అని చెప్పి ఆయన మీద దాడి కూడా చేయటం జరిగింది అయినా కూడా ఎక్కడ తొనకకుండా బెనకకుండా ఆయన ఎప్పుడు ఒకే మాట చెప్తాడు భగవంతుడు ఉన్నాడు ఆయన చూసుకుంటాడు నేను ప్రజల కోసం ఉన్నాను మా నాన్న ఆశయాలని నెరవేర్చాలి అన్న చిత్తశుద్ధితోనే ముందుకు వెళ్ళటం జరిగింది అండ్ ఒక ముఖ్యమంత్రి కొడుకుగా ఒక గోల్డెన్ స్పూన్తో పుట్టిన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అసలు సైలెంట్గా ఏ కేంద్ర మంత్రి పదవ తీసుకొని సుఖంగా ఉండాల్సిన వాడు ఈ ఏజ్లో ఎంజాయ్ చేయాల్సిన వ్యక్తి ఈ విధంగా ఇంతమందితో మాటలు పడుతూ ఎందుకంటే ఎప్పుడు అధికార పార్టీలో ఉన్నవాళ్ళు ప్రజలకి మంచి చేయకపోతే వాళ్ళని అందరూ తిడతారు వాళ్ళకి సలహాలు ఇస్తారు కానీ ఇక్కడ ఏ సంబంధం లేని ప్రతిపక్ష నాయకుడిని అనవసరంగా ప్రతి పార్టీ కూడా దూషించటం ప్రతి పార్టీ కూడా టార్గెట్ చేయటం ఆయన ప్రజల పక్షాన నిలబడి ప్రభుత్వాన్ని నిలదీస్తూ ఉంటే అసలు ప్రభుత్వానికి సపోర్ట్ చేస్తూ వాళ్ళు చేసే తప్పుల్ని సపోర్ట్ చేస్తూ అందరూ కూడా ఈయన మీద దుమ్మెత్తిపోయటం అనేది నిజంగా చాలా బాధేసేది ఈయనకు అవసరమా ఇలాంటి వాళ్ళ చేత తిట్లు పడటం ఎందుకు ఇవన్నీ అని మాకు చాలాసార్లు అనిపించింది అండ్ పాదయాత్రలో చూస్తే అసలు దుమ్ము ధూళితో ఆయన ఎలా అయిపోయాడంటే అసలు మనిషి సగం అయిపోయారు పక్కన నడుస్తున్నప్పుడు నిజంగా ఏడుపు వచ్చేసేది చాలాసార్లు కంట తడి కూడా పెట్టుకున్నాం అందరం కూడా ఎలా ఉండేవారు ఎలా అయిపోయారు అని చెప్పి పోనీ అంత కష్టపడ్డా ప్రజలు అతని కష్టాన్ని గుర్తించారు ఏదైతే ఈ పచ్చ ఛానళ్ళు చేసిన దుష్ప్రచారం జగన్మోహన్ రెడ్డికి హెడ్ వేయటనో పెద్దల మాట వినడనో సో ఇలాగ అనేక రకాలుగా అతని మీద రాంగ్ మెసేజ్ ఇచ్చిన వాళ్ళకి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని ఈ మూడు వందల అర మూడు వేల ఆరు వందల నలభై ఎనిమిది కిలోమీటర్లో ప్రతి ఒక్కరు కూడా ప్రతిరోజు ఆయన్ని చూసి వీళ్ళు చెప్పేది అబద్ధం ఇతను రాజశేఖర రెడ్డి లాగా ప్రజల్ని అభిమానించే వ్యక్తి ఖచ్చితంగా ఇతను ముఖ్యమంత్రి అయితే మళ్ళీ మనకి రాజన్న పరిపాలన వస్తుందని అందరూ నమ్మారు ఎందుకంటే వాళ్ళు నేరుగా చూశారు సో వా పచ్చ ఛానల్ చేసిందంతా అబద్ధం అని నమ్మారు కాబట్టి ఈరోజు ఆయన్ని ముఖ్యమంత్రిని చేశారు తిరుగులేని మెజార్టీతో నూట యాభై ఒక్క సీట్తో సో ఆయన కూడా ఈరోజు తనని మొదటి నుంచి అదే చెప్తున్నాడు అధికారం కోసం నేను ఏ పార్టీతో పొత్తు పెట్టుకోను ప్రజలు ఏ రోజు అయితే నన్ను నమ్మి ఆశీర్వదిస్తారో ఆ రోజు నేను ప్రజల కోసం పనిచేస్తానని సో అదే మాట మీద ఈరోజు ప్రజలకు ఇచ్చిన ప్రతి వాగ్దానాన్ని ఆయన నెరవేరుస్తున్నారు ఇంత చిన్న వయసులో ఇంత పెద్ద మనస్తో ఆయన తీసుకుంటున్న ప్రతి నిర్ణయాన్ని కూడా మేము అభినందిస్తున్నాం అండ్ ఆయన వెనక ఎమ్మెల్యేగా వర్క్ చేస్తున్నందుకు చాలా గర్వపడుతున్నాం